ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மாரல் மேடிக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி இந்த செஷன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் வால்யூம் ஒன் புக்கில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நிறையா நான் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபுல்லாக நான் அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வேணும்னா கீழே போய் ப்ளாக் லிங்கில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸும் கிடைக்கும் அதுக்கான பிடிஎஃப் டவுன்லோடுக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஸோ இது எது கீழே வந்து குவாலிட்டி ஃபார்ம்லாம் கீழே வந்து ஸோ இல்லாமல் சிம்பிளாக நம்ம முன்னாடியே சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் போட்டோம்ல அதை வச்சு தான் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஃபார்ம்லாம் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு ஃபார்ம்ல பார்த்தோம்னா அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ கொஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த இக்வேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ த ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பி இப்போது ஏ பி அப்படிங்கிறத வந்து ரெண்டுமே இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ரூட்ஸாக இருக்கும்போது நமக்கு ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பியோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறதா நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆன்சர் ஷீட்டில் போய் இப்போ போய் ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து டூ பாயிண்ட் என்னோட ஆன்சர்ஸ் கிவன் என்ன கொடுத்தாங்கன்னா ஏபிங்கிறது ரூட்டுன்னு கொடுத்தாங்க இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்மளால் இந்த வேல்யூ ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிவன் டு ஃபைன் நான் போட்டுவிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இருந்து இங்கே ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பின்னு கொடுத்தனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கேபிட்டல் இ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சின்னு எடுத்துக்கிறேன் எதனா எக்ஸோ ஸ்கொயரோட கோஃபிஷண்ட்டை கேபிட்டல் ஏனும் எக்ஸோட கோஃபிஷண்டில் கேபிட்டல் பின்னும் கான்ஸ்டண்ட்டை கேபிட்டல் சின்னு எடுத்துக்கிறேன் எதுக்காக நம்ம ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்கள அந்த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ அப்படின்னு நம்ம போடுவோமா கரெக்ட் ஸோ இது வந்து ரூட்டாக இருக்கனால நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ அப்படின்னு போட்டு ஸோ மைனஸ் பியோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் பி ஸோ ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் டிவிடட் பை ஏவோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தா ஒன் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் பி அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் இப்போ அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் மூலங்களின் பெருக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஏன்னா இங்கே ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி தான் ரூட்டு ஸோ ஏபி ஈக்குவல் டு சி பை ஏ சியோட வேல்யூ என்ன கியூ ஏவோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னால ஏபியோட வேல்யூ கியூ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது நம்ம எடுத்து எழுதலாம் ஸோ ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பி ஈக்குவல் டு இது ரெண்டையும் நம்ம எல்சி எடுத்தோம்னா கீழே ஏபின்னு எடுப்போம் அப்போ மேலே வந்து க்ராஸ் மல்டிபி ஆகும் அப்போ பி ப்ளஸ் இன்னு வரும் ஸோ ஆல்ரெடி சம் ஆஃப் த ரூல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சா பி அப்ளை பண்ணுறோம் கீழே டெவலப் பை ஏபின்றதுனால இதை ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூல்ஸில் அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வேல்யூ ஆஃப் ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பி பை கியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடச்சிச்சு ஸோ இதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் டென்னோட ஆன்சர் ஓகே ஸோ அப்போ இதோட ஃபைனல் வேல்யூ என்ன பி பை கியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ முடிஞ்சிச்சு டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பார்க்கலாமா ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபைண்ட் த கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ ஃபார் விச் த குவாரடிக் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஹேஸ் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம வந்து ஏவோட வேல்யூஸ் கம்ப்ளீட் என்னென்ன வேல்யூ வருமோ எல்லா வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஏங்கிற வேல்யூவை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஈக்குவல் ரூட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் போட்டிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு வாங்க ஆன்சரில் போய் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஸோ குவாரடிக் ஈக்குவேஷன் வித் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிட்டு அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஸோ ஈக்குவல் ரூட்ஸ்னா கண்டிப்பாக அது எப்படி இருக்கும் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இங்கே டிங்கிறது டிஸ்கிரிமினன்ட் அந்த இது வரும் ஸோ அதுக்கு என்ன வரும் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம்ல மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைட் பை டூ
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ ஒன் பியோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் சியோட வேல்யூ மைனஸ் எயிட் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ ஏ பிசி மூணு வேல்யூ நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ பியோட வேல்யூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் டபுள் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ ஒன் சியோட வேல்யூ மைனஸ் எயிட் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ ஒன் ஜஸ்ட் நான் அப்ளை பண்ணிட்டு இப்போ நான் பண்ண போகிறேன் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறேன் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் டபுள் ஸ்கொயர் போது ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ராக்கெட் குள்ளே மைனஸ் இருக்கும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை டூ ஏ அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் போது டூ இப்போ இங்கே என்ன வரும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைட் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டை டுவெல் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் பிடிக்கிறேன் ஸோ இந்த டுவெல்லையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்னு பிடிக்கலாம் அப்போ நமக்கு எத்தனை ஃபோர் கிடைக்கும் ரெண்டு ஃபோர் கிடைக்கும் ஓகேவா ஓ இப்போ டுவெல் ஃபோர் சா ஃபார்ட்டி எயிட்டு கரெக்ட் இப்போ டுவெலில் உள்ளேயே தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஆன்சருக்காக ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் வெளியே ஃபோர் இருக்கிறனால நான் இப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டுவெல் ஒரே ஒரு ஃபோர் மட்டும் வெளியே எடுத்தோம்னா நம்ம காமனாக ஃபோர் எடுத்து ம அடிப்பட்டுக்கலாம் அடிச்சு போட்டுக்கலாம் அடிப்பட்டுக்கலாம் கிடையாது அடிச்சு போட்டுக்கலாம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இதை வந்து டுவெல் ஃபோர் சார் அப்படின்னு பிரிச்சுட்டு இந்த ஃபோரை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வெளியே எடுக்க போகிறேன் ஸோ வெளியே எடுத்தோம்னா எனக்கு டூன் கிடைக்கும் ஸோ டூன் வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ரூட் டுவெல் டிவைட் பை டூன்னு வரும் ஸோ அப்போ இந்த இதுலேருந்து நம்ம டூ ஃபுல்லாக நம்ம காமனாக மேலே நியூமரேட்டர்லேருந்து ஒரு டூ எடுக்கிறோம் எடுத்தோம்னா நமக்கு இந்த நியூமரேட்டர் டூ டினாமினேட்டர் டூ கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு வந்து மீதி என்ன கிடைக்கும் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் பிகாஸ் கீழே டூ இருக்கிறனால நான் டூ மட்டும் வெளியே எடுத்து டினாமினேட்டர் போர்ஷன் போடுறதுக்காக டூ மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இல்லைன்னா எங்கள் ஃபோரை கூட நீங்கள் வெளியே எடுத்து ஒன் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி போடலாம் நான் வந்து இங்கே டினாமினேட்டர் டூ இருக்கிறனால டூ மட்டும் நான் வெளியே எடுத்து நான் கீழேயும் மேலேயே அடிச்சுட்டு ஏவோட வேலையை வச்சுருக்கேன் இதுதான் ஏவோட கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் வேல்யூ சரியா ஸோ கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் வேல்யூங்கும்போது மைனஸில் ஒரு வேல்யூ ப்ளஸில் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் கேன்சல் பண்ணி நமக்கு ஏவோட செட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா டூ பாயிண்ட் லெவன் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போது இதுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே மாடலஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ இருக்கனால அதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஆன்சர்ஷீட்டில் போய் ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு இதுதான் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதுதான் அதோட ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து ரெண்டு கேஸாக எடுத்துக்கலாம் ஒன்று கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று பார்த்தா லெஸ் தென் ஆர் ஒன் அப்படின்னு பட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கரெக்ட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு நம்ம ஆன்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ என்ன வரும் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடலஸ்க்குள்ளேருந்து நான் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றை வெளியே எடுக்கிறேன் ஸோ இதை நம்ம ரெண்டு கேஸாக எடுக்கிறனால நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் இந்த மாடலஸ்க்கு வந்து வெளியே அந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றை எடுத்துக்கிறேன் அப்போது இந்த இக்வேஷன் நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த ஒன்னையும் அந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த ம ப்ளஸ் ஒன் அந்த பக்கம் தான் மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கூட்டுனா ஒன் வரணும் பெருக்குனா மைனஸ் டூ வரணும் ஸோ ஆட் பண்ணால் ஒன் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறோன்னா மல்டிப்ளை பண்ணுறது தான் முக்கியம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ வரணும்னா கண்டிப்பாக டூ இன்ட்டு ஒன் தான் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது ஒன் வரணும் ப்ளஸ் ஒன் வரணும்னா நம்ம ஒன்றுக்கு தான் மைனஸ் போடணும் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கும்போது எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ எக்ஸுக்கு வந்து ஒன் அப்படிங்கிற
சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒன்றும் இந்த ப்ளஸ் ஒன் இந்த பக்கம் தான் மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் ப்ளஸ் ஒன்னும் மைனஸ் ஒன்று கேன்சல் ஆகிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுலேருந்து எக்ஸ் நான் காமன் எடுத்தா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கும் போது எக்ஸ் ஒன்று ஜீரோவாக இருக்கும் இல்லைனா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ எடுக்கும் போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் லெஸ் தென் தான் எடுத்திருக்கோம் ஈக்குவல் டு எடுக்க கிடையாது பிகாஸ் முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஈக்குவல் சிம்பிள் எடுத்ததுனால செகண்ட் டைம் ஈக்குவல் சிம்பிள் எடுக்கக்கூடாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜீரோ மட்டுமே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கரெக்டாக இது வந்து எடுக்கிறதுல இது மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஃபைனலாக சொல்யூஷன் செட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்போது இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு கண்டிப்பாக ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்கு ரெண்டு சொல்யூஷனில் ஒரு சொல்யூஷன் பார்த்தா ஜீரோன்னு வரும் ஒன்று பார்த்தா ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிடைக்கும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஓவராலாக மாடல ஸ்கூலில் கொடுக்கும்போது நீங்கள் ரெண்டு விதமாக அதை ஸ்பிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இதோட உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் முடிஞ்சிச்சு மீதி ப்ராப்ளம் மூணுமே வந்து ஒரு டைப்பாக இருக்கனால அந்த மூணு ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு கொட்டுக்கா போகிறேன் கிளஸ் நம்ம கோட் வீலான் மேக்ஸ் பை டூ இன் மேக்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ